E aí gente, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos de volta. Bem-vindos, né? De volta. Bem-vindos pra New The World Ends With You. Vamos lá. Legendary Headphones, Legendary Tank Top, Shorts, Sneakers, Music Player. Tá, esses aí são os itens de comprar o jogo na pré-venda. Os itens do Neko, protagonista do primeiro jogo. Eu não cheguei a jogar o primeiro jogo, eu cheguei a ver coisas do primeiro jogo, eu assisti um anime que saiu recentemente, um anime da hora. Dá uma checada se vocês estiverem afim. Dá uma boa ideia de tudo que passa no primeiro jogo, fora... Eu acho que é o... True Ending, ou o final verdadeiro, ou o final secreto, ou seja lá o que for. E o motivo de eu não jogar o primeiro jogo é pelo que eu sei, de vendo pessoas falarem do que... De quem jogou o primeiro jogo, o jogo ele destruiu seus. Era um dos jogos que destruiu os teus punhos. E eu pensei, pai, ah, eu não quero que destruam os meus punhos. <coughs> então eu optei por não jogar. E agora que estamos num controle aqui, parece que não vai destruir meus punhos. Vamos pra cá. Eu te vejo na encruzilhada, cara. Cara, onde você está? Na encruzilhada? Você está atrasado. Onde você está? Me desculpe. Eu estava fazendo compras. Venha para o Anafo. O quê? Uh, <coughs> o 104. O 104. <risos> o Anafo. Entendeu? Stickers da hora. Estou indo. Obrigado. Certo. 104 então. Ring... Ring do Canada? Uh, investigate icons, you spot while you are out on in town. We trigger special events. Quem investigar são os ícones, que pode acontecer alguma coisa interessante. Tá. Os planos de hoje. Se encontrar com o Fred na frente do 104. Não tem nada no mapa. Records. Você pode checar tudo que você colecionou aqui. Ok. O menu, se mexer, música. 51 músicas diferentes. Vários pins. Tá. Ah, ah. Desculpa, sem problema. Não tem bastante gente. Então vamos indo pela cidade. Cadê meu mapa? Tá aqui. Vamos checar aqui. Não. Hum, se tá dando, não tô percebendo o efeito. Cento e quatro. É o solo. Ah, me pergunto se eles acharam alguma coisa no fungo. <risos> eu procurei por, tu, por tudo ontem, mas eu não consegui achar nenhum. Ei, King Dragon. Espero que você não esteja muito cansado dos exames. Alguns dias parece que nada parece a não ser lixo. Eu te aviso se aparecer algum monstro raro no meu radar. Sério? Obrigado! Sem problema. Ok, aperta ali um pra ver o objetivo. Ah, aqui dá pra ver melhor. O efeito dos prédios desdobrando. Tá. O Fred tá aqui? O que, que elas estão dizendo? Era alguma coisa de compra, né? Meu camarada! Você finalmente chegou! Tô sai alguma coisa. É, não graças a você. Desculpa. De qualquer jeito, eu tinha que entrar na fila pra uma coisinha que eu estava de olho, ok? Você não quer saber o que eu comprei? 
Na verdade, não. Ah, vai. Tenta adivinhar. Ok. Roupas. Não. Que droga. Ah, vai. Ok, o que que é? Uh, tem um pra cada um de nós. Algum tipo de comida? O que é isso? A Reaper Pin, da. A Reaper Pin, da. Pin. É. Você não tem visto um desses nas mochilas de todo mundo? Talvez? Claro que você viu, todo mundo tem eles. De qualquer jeito, eu estava lá checando as coisas e quando eu ouvi... Eu tinha dois desses e nenhum dinheiro. Então é só todo dinheiro nisso? Não só todos os pins, Rindu. Essas coisas têm um valor. Essas coisas têm um grande valor, cara. O suficiente para fazer eu, de todas as pessoas, esperar numa fila. Aqui, olha só. Bah. Ei, hey, cuidado. Se você perder, eu não tenho como te dar outro. Cara, você praticamente trocou... Tocou... Tocou? É, ah, tocou. Aquele em mim. Ah, obrigado. Não parece muito especial pra mim. É um desenho legal, pelo menos. Tenho que dizer. Estou com um pouco de fome. Hã? Vamos pegar uma coisa pra comer. Acho que podemos. Agora só temos que descobrir onde comer. Eu estava pensando de ramen ou curry. Vamos para Doganzaka e ver o que a gente descobre lá. Pra que lado que é? Doganzaka então. Ah, tem um novo lugar que vende curry em Doganzaka. Interessante que eles fazem tu esperar essas conversas que aparecem aí no, nos cantos. Uh, então, o que, que o seu estômago tá querendo? Uhum. Ah, ele quer qualquer coisa. Ok, isso facilita as coisas. Se ele quer... lá nem tem um lugar perto daqui. Tem, uh, tem também um lugar com comida indiana muito boa. Ah, eu quero ver aquele novo lugar que serve curry. Apesar de não estar aberto ainda. Então diz pro seu estômago que é lamen ou comida indiana. O que, é que nós temos aqui? Check. Você tá... Man. Ah, por causa de ramen, tá. Uh... Ah, provavelmente podia ir para uma com boca de uh, de macarrão ou três ou cinco. Uh... Vamos nessa então. Certo, vamos nessa. Ah, é, o que eu tô vestindo aqui é um cobertor com espaço para os braços, porque tá frio, muito frio. Mesa para dois, por favor. Ok, é hora do ramen. Parece quente. Ah, está quente. Hã? Ah, é o Pardal de novo. <risos> Não é o Pupu que você queria. Mas olha só o que eu peguei. Uh, legal. O que foi? Só um segundo. Nutkin. Parabéns. Onde você achou? Em Shibuya. Apareceu bem no meio da encruzilhada. Shibuya? Não acredito. Você está em Shibuya? Eu também. Cara, com quem você está mandando mensagem? Quem é essa pessoa misteriosa? Ah, só é um amigo que eu conheci jogando Fungo. Ele disse que ele achou alguma coisa boa perto da encruzilhada. Legal, sou. Uh, o que é Fungo? Um jogo. Ah, certo, aquela. Aquela coisa de coletar monstros. É divertido? Posso tentar? Ah, deve ser por aqui em algum lugar. 
O quê? O monstro? Qual? Quer pegar ele? O quê? Não, meu amigo. Ah, espera. Quem é seu amigo e por que eu não conheci ele ainda? Quer dizer, tecnicamente, eu também não. Cara... Eles estão nas encruzilhadas agora? Eles estavam, mas eles provavelmente foram embora. Eles não leram minha mensagem ainda. Mas eles te mandaram uma mensagem, certo? Mesmo que eles tenham ido embora, eles não devem ter ido muito longe. Podemos ainda alcançar o seu amigo e aquele monstro. Você sabe, duas coisas com uma. Ahn, uh, não. É, esquece. Tarde demais. Eu já fiz a minha cabeça. Vamos lá, cara. Uou. Cuidado. Ah, me desculpe. Sem problema. Viu? Isso é o que eu te digo sobre caminhar e mandar mensagem. Olhos na rua, amigo. É chamado de visão periférica. Ah, mas como ponto cego. Menos conversa, mais caminhada. Esse cara aqui, ó. Esse cara tá olhando pra mim. Eu não precisei no, no, no sapato dele, precisei. Ou aquele cara tá vendendo drogas ou ele compra. One on four. Vamos voltar lá pro começo então. Calma aí. O pessoal tá tudo com pressa. Hog Fang. Então, quem exatamente nós estamos procurando? Cara, só esquece. O que? O que está acontecendo? Fred, cuidado! Rin, dude. Cara, you okay? você está bem? The hell was that? O que, que foi isso? Did you see that? Você viu isso? Tá tendo um show do Power Rangers? Aquela fumaça colorida? Out, Rin, tu acha que tem então, fogos de artifício? Assim tão próximos do chão? Não, né? Belos lobos. E morreu aquele cara. Uau, é tipo um filme. Sobre as pessoas que conseguem fazer aquelas coisas. Aquela coisa, sabe? Poderes mentais. O que é que ele é chamado? Ah, vai me deixar maluco. Co qual é? Pensa. Ah, psicocinese. Isso. Uh, Fred? Como somos os únicos prestando atenção nisso? Talvez eles sejam parte do grupo? Eu tenho um bom pressentimento. É, eu também. Prazer. Tenho notícias quentes pra vocês, pessoas de Shibuya. Agora eu tenho um terrível pressentimento, um horrível pressentimento. Um novo jogo que finalmente começou. Fred, cuidado! Eu vi isso antes. Uh! Fred, você está bem? Não te preocupa, Rindo. Isso é o Japão, ele só foi para outro mundo. Espera, o que está acontecendo? Tem poderes temporais? <coughs> Outro. Parece que sim. Mas se, ninguém, se a maioria das pessoas não consegue te ouvir, tem por que fazer essas, esse anúncio? Não corre! Um novo jogo começou. Eu não sei o que está acontecendo. O que isso significa? Oh. 
Apenas faça parar. Parou? Essa foi perto. Será que o motorista está bem? Parece que está realmente esquentando por aí. Então, que jogo aquele cara está falando? E por que é tão perigoso? Eu também não sei. Está de brincadeira. Mais novos jogadores. Aí, e, e aqui eu achei que eu tinha terminado por hoje. Rindo Kanade. Tosai Furesawa. Como é que ele chegou a Fred? Um, uh, podemos te ajudar? Miss... Senhora... Shoko Sakurane, um dos reapers. Shoko Sakurane. Um dos... Deuses da morte? Da... Ou oh, com o Reaper mesmo. Não se faça um GJ. Eu vi os... Suas mentes? Quer dizer que agora eu tenho que registrar vocês dois. Huh? Hã? Registrar por quê? Registrar por quê? For the Reapers game? Pro jogo dos Reapers. Did you not notice that your phones got updated or? Você não percebeu que seus telefones receberam um update ou? Anyway, you're all set. De qualquer jeito, Welcome vocês estão RNS. prontos. Bem-vindos ao RNS. 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 Reaper Networking Service. Be sure to check Reaper the official account. Service. Faça. Tenho certeza de checar a conta principal. Official account? Conta yes. oficial. Principal? Sim. And these are your starter pins. E esses são os seus itens essenciais. What for? Para quê? You earn points with them. Você ganha pontos com eles. Earn points, you win the game. Ganha pontos suficientes e você ganha o jogo. How do we earn points? Como nós ganhamos pontos? What is this game? E o que é esse jogo? Look, my shift's Olha, over. Olha, o turno está acabando. Então pergunta para outra pessoa, vai? Tipo outro jogador, ou outro Reaper, ou qualquer outra pessoa, menos eu. E... fui. Tchau, Otários. Ela já disse Reaper like Grim Reaper? Quer dizer, foi o que eu ouvi? Ela estava dando umas... Uma energia ruim. Almost as scary as those explosions. Tão assustador quanto aquelas explosões. <coughs> Você acha que elas foram parte do jogo também? Hmm? What were those? O que era aquilo? Um pássaro? Um avião? Não. É o homem pássaro. Quem lembra de homem pássaro aí? Hum, where did this come from? Hum, da onde isso veio? Ah, right. Ah, Must sim, deve RNS. ser do RNS. But wherever it came from, it looks like it replaced my usual app. Uh, da onde foi, parece que re... que substituiu o meu aplicativo usual. Huh, says something about a team. Ah, diz alguma coisa sobre uma equipe? Wanna make one? Tipo, uma conversa em grupo? Quer fazer um? Ah, não faz muito sentido quando você é o único nos meus contatos. Cara, eu queria que aquela guria tivesse explicado as coisas. Vocês crianças devem ser os novatos. Parece que fora da caixa, não é? Hã? Oh ho? Oh ho? What, so o que é tão engraçado? Vocês só não podiam se ajudar, não é? Deviam ter... Deviam ter feito um... Quiet move. Um movimento quieto. E se juntado num profissional. Em vez de pintar um grande alvo nas suas costas. Alvos? Nós? 
Você começa no último lugar. Você fica preso lá. <coughs> e antes que você saiba, você é apagado. Você é um baita disco venenoso, mano. Quem é você, então? O nome é Kaiji Suzuki. Mas meus, a, meus aliados me chamam de Suzuki. Nós, os Ruinbringers, somos a melhor equipe no jogo. É mesmo? Por jogo, você quer dizer coisa do Ripper, o jogo dos Rippers? Ei, espera, por que eu tô levando esse cara a sério? Ha! Vocês disso nem sabem o que vocês estão jogando, né? Eu diria que é só um, uma questão de tempo até que alguém derrube vocês. Não vamos ser nós. Ainda não. Vendo que vocês estão começando tão de trás. Que mal. Mas, ei, talvez você tenha um tipo de potencial não descoberto. Só um jeito de descobrir. Você não quer ser apagado? Então vê se você consegue cuidar do nós. Uh, uh, não escuto nada. <risos> Você sabe como escanear, irmão? Você não ouve o barulho, vem com barulho mesmo. Você vê. E para fazer isso, você precisa focar. Feche seus olhos, para de pescar, de pescar, de pensar e só sinta. O que? E aí começa. Os, o preto mover jogou o seu disco. O branco para mover. Toda a região é sua para pegar. É apagar ou ser apagado. É assim que esse jogo funciona. Fácil de, fácil de começar, difícil de virar mestre. Hã? Hã? Não se preocupem muito. Vocês não vão fazer direito no primeiro, na primeira vez. Então só, só joga o jogo e fique... Barulhento? Hum. E se eu ver vocês discos tentando fazer qualquer tipo de... Movimento sorteiro. Eu vou quebrar vocês ao meio. O que quer dizer a gente? <risos> Bem amigável o cara, né? Ele explicou como é que o jogo funciona, como é que faz as coisas. Você entendeu alguma coisa? Como eu poderia? Eu não entendi nada que aconteceu desde que você me deu esse... Bottom. É um bottom. Ei, não pode... É, essa piada não dá bem em português. Não dá pra fazer... Não dá pra soletrar confusão sem diversão. Certo? Nunca ouvi um jogo onde você vê sons ou seja o que for. Mas pode ser legal, vamos nessa. O que você quer? O que você quiser. Pressione R1 para escanear. Fazendo isso, você vai poder ver os inimigos. E os símbolos que representam eles no combate. Tipo aquele ali. Tá. Scanner Raise Noise. Tem que apertar. Tem que confirmar a fight. Estranho. <coughs> Lute com o poder dos bottoms. Eles podem usar o poder, os seus poderes específicos usando os botões que eles equiparem. Apre pressione o botão <coughs> correspondente a cada botão para liberar o seu poder psíquico. Tá. Usa o L3 para se mexer. E o R para evadir. Ah não, o R é para mudar de alvo. E o X é para evadir, tá. 
It's Bora lá. Time. Think we bit off more than we can chew here. It's over. Did I do that? You sure did. So far, so good. Let's keep it going. Say good. Yes, got it. Nice one, Rin, dude. E tô no cooldown. Sai do cooldown? E vai. Círculo, seja logo que se faça. Ah, um ataque combinado. <coughs> Sorte de iniciante. Ok, os meus botões ganharam níveis. Ah, dedo por tempo. Como nós fizemos aquilo? Ah, então parece que eu sei. Certo, seja. seja honesto comigo, amigo. Foi da hora, não foi? Foi tipo realidade aumentada, alguma coisa assim. Só que ao invés de realidade aumentada, era tipo. uma realidade incrível! Sério? É com isso que você está preocupado. Bom, com o que mais eu deveria estar preocupado? Não pense demais nisso, cara. Só aceite seus superpoderes legais. Espera, deixa eu checar uma coisa. Vamos ver. Bem-vindo ao jogo. Acesse o RNS. Acha a conta oficial. A missão de hoje é aqui. Use, seu... Use seus poderes psíquicos para apagar o alvo. Aceite a sua... Receba suas missões na frente do cachorro fiel. <coughs> o caminho vai abrir para aqueles que, fa... que seguirem. Ah, sim, esse senhor aplicativo, senhor. Então, o cachorro fiel, eu acho que eles estão falando do Hatchcula. Não sei. Bom, só tem um jeito de descobrir. Que deve ser... Indo até o velho Hatchcula para ver o que acontece. É, não é como se nós tivéssemos mais nada, melhor, nada, mais nada pra fazer. Ok, tô de pé de pé da pause. E eu posso dar isso pra correr também. Essa música tá da hora. Uh, tá bom. Uou! O quê? O que foi? O que é agora? Bom, eu, sou, eu estava usando o meu... Cérebro cósmico num teste e. Cara, para de zoeira. Você vai chamar mais daqueles monstros. É. Nós podemos derrotá-los. Vamos ficar bem. Se você diz. Uh, de qualquer jeito. Como eu estava dizendo antes de você me interromper. <coughs> eu fiz uma coisa de escanear e de repente eu pude ouvir as vozes. Tipo, das pessoas ao nosso redor? Isso! Foi isso que eu pensei. Mas olha só, os lábios deles não estão se mexendo. E agora eu não consigo dizer de onde vêm as vozes. Hum, isso é esquisito. É como se você estivesse lendo a mente das pessoas, alguma coisa assim. É isso! <risos> Ler as mentes! Uh, tenta aí, cara. Vê se vai ver por você mesmo. <risos> ok, eu acho que vou tentar. Pressione R1 para escanear. Você pode ouvir os pensamentos das pessoas. Aperte X <coughs> perto de uma dessas pessoas para ter uma ideia mais clara do que elas têm na cabeça. Ok, mas... Ah, virou isso aqui. Vamos aproveitar, vamos ver. Rápido, ok. Eu não posso mudar a dificuldade, mas isso é o meu touchpad. <coughs> ok, esse menu aqui virou o meu triângulo. Tá. Essa é a minha primeira reunião de turma em 10 anos. O que eu faço se eu me apaixonar pelo meu primeiro amor de novo? Eu deveria terminar com meu namorado? Decisões, decisões. <risos> Olha, nós realmente podemos ler as mentes das pessoas. Isso é muito da hora. 
muito engraçado. Sai da. Eu não sei como fazer um trocadilho com esse português. Uh, eu estou ficando psicocinético? <risos> então isso é parte do jogo também. Como será que isso também funciona? Não sei, não me importo. Vamos lá, vamos ver o Hatchcock. Não quero ficar, chegar tarde. Tarde pra quê? Qual é dele com esse jogo? 